হ্যালো ফ্রেন্ডস ইন্ডিয়া যদি তার রাজধানী শহরটি দিল্লি থেকে অন্য কোনো শহরে স্থানান্তর করতে চায় তাহলে কি হবে চিন্তা করুন পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি ভবন বিল্ডিং সুপ্রিম কোর্ট মিনিস্টার এবং তাদের ঘর এমনকি দিল্লির জনসংখ্যা এগারো হাজার কোটি লোক সব কিছু স্থানান্তর করতে হবে আপনি জানেন কি শুধুমাত্র একটি শহরের নাম পরিবর্তন করতে কত খরচ পড়ে পাঁচশো কোটি টাকা হ্যাঁ এটি সত্যি এবং আজকে তারিখে ভাবনা করতে হচ্ছে না কারণ এটি ঘটছে মিশরে হ্যাঁ মিশরের রাজধানী কায়রো শহরটি পরিবর্তনে অন্য কিছু হতে চলেছে নতুন রাজধানী শহরটি স্ক্যাচ কায়রো থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই ব্র্যান্ড নিউ শহরটি বলা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্টার ক্যাপিটাল এবং দু সালের মধ্যে কায়রো জনসংখ্যা সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে Egypt is on the cusp of making a big move to strengthen this country's economic potential and to serve as the new administrative and financial capital. Daran eti ki prothom bar hocche kono desh ki tar rajdhani poriborton korche ashole er to ti holo ha er age 16 ti desh tader nijer capital ortha rajdhani poriborton koreche jemon udaharan holo Brazil উনিশশো ষাট সালে স্বাধীনতার পর রাজধানী চেঞ্জ করেছিল ডিও জি জেনিডো থেকে ব্রাজিলিয়া এবং সহজভাবে বলতে গেলে এটি একটি কারণ হলো আন্তর্জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ নিকটবর্তী উপনিবেশিক রাজধানী ছাড়াও নিজের একটি নতুন রাজধানী করতে চেয়েছিলেন কারণ তাদের স্বাধীনতা পরিচয় তৈরি করার জন্য এবং আরেকটি উদাহরণ হলো মালয়েশিয়া তার ক্যাপিটাল চেঞ্জ করে কুয়ালালামপুর থেকে পুতি জেলা কারণ ছিল গ্লোবাল ওয়ার্মিং কুই আলালামপুর উপকূল রেখা ধীরে ধীরে ডুবে যেতে থাকে যদি মায়ানমারের কথা বলি দু সালে দেখি তার ক্যাপিটাল চেঞ্জ করেছে রাজন জিরিয়ন থেকে ন্যায়পিদা কারণটি হলো হাস্যকর সেখানকার ডিক্টেটার চেঞ্জ করেছে কারণটি কারণ অ্যাস্ট্রোলজি অনুসারে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে এটি সঠিক বলে মনে হয়েছে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান তার ক্যাপিটাল করাচি থেকে উনিশশো সাতষট্টি সালে পরিবর্তন হয়ে ইসলামাবাদ করা হয়েছে কারণ এটি ছিল ইসলামাবাদ আর্মি হেডকোয়ার্টার কাছাকাছি পরিবর্তন করা হয়েছে কারণ আর্মি জেনারেল হেড আনঅফিসিয়ালি ক্যাপিটাল পরিবর্তন করার কোনো নতুন কথা নয় কিন্তু মিশরে এটা করা আজকের সময় এর পিছনে কি কারণ রয়েছে এটি আমাদের জানতে হবে আশ্বাসজনকভাবে কারণটি ভিন্ন মিশরে কায়রো শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্যাঁ এটি সত্যি এটি বোঝার জন্য কায়রো জনসংখ্যার দিকে নজর দেওয়া যাক এটা মিশরের সবচেয়ে বড় শহর এবং বর্তমান রাজধানী কায়রো এখানে বর্তমান জনসংখ্যা বাইশ হাজার কোটি এছাড়া দু সালে বিশ্বের সবচেয়ে গোয়িং শহর ছিল এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন মিশরের হানড্রেড পার্সেন্ট জনসংখ্যা কায়রো এবং রিভার নাইল এবং নাইল লেলটার আশেপাশে সবচেয়ে বেশি এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পাঁচ লাখ দু হাজার দুশো সাঁত্রিশ জন রয়েছে মিশরের সেকেন্ড জনসংখ্যা শহরটি হলো গির্জা অর্থাৎ কায়রোতে লোকেদের না আছে থাকার জায়গা না আছে চলাচলের রাস্তা এবং এখানে সরকারি দপ্তরগুলি একে অন্য থেকে দূরে অবস্থান করেছে এবং ট্রাফিকের কারণে লোকেদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যা তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরকে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রতি বছর ত্রিশ হাজার একর সবুজ এলাকা হারাচ্ছে এবং এতে অবাক হওয়া কিছু নেই এই কারণে সেখানকার বাতাস গুণমান এতটাই খারাপ যে প্রতি বছর জিডিপি ওয়ান পার্সেন্ট নিচে নেমে যাচ্ছে কিন্তু এই প্রবলেম কারোর জন্য নয় মিশরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হয়েছে উনিশশো সাল থেকে আজ পর্যন্ত জনসংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে অবশ্যই এখনও বড় প্রশ্ন হলো যে আসলে কেন কিসের জন্য কায়রো জনসংখ্যা এতটা বেড়েছে টোয়েন্টি টু মিলিয়ন জনসংখ্যায় একই জায়গাতে থাকছে কেন মিশরের অন্য জায়গাগুলিকে দখল করছে না আসলে এই উত্তরটি হলো তিনটি আলাদা আলাদা ডিফারেন্স অ্যাঙ্গেল থেকে বুঝতে পারবেন সর্বপ্রথম অ্যাঙ্গেলটি হলো মিশরের জিওগ্রাফি যদি আমরা মিশরের ল্যান্ড দেখি পঁচানব্বই পার্সেন্ট সারা মরুভূমি যা বাদ যোগ্য নয় এবং বাকি পাঁচ পার্সেন্ট এলাকা নীল নদের আশেপাশে পৃথিবী দীর্ঘতম নীল নদ কেন্দ্রবিন্দু মিশরের গৌরবময় সভ্যতা কেন্দ্রস্থল এবং কায়রো শহরটি একটি নীল নদের তীরে অবস্থিত সমস্ত মিশরের মানুষ চলে গেছে এই কায়রো শহরটিতে এবং আশ্বাসজনক তিন নম্বরে অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ 
ইতিহাস নীলনদ ও নদীর দুইটি মহাসাগর ভূমধ্য মহাসাগর এবং লোহিত মহাসাগরের কাছাকাছি এবং এই কারণে এই সভ্যতা বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল এটি এই কারণ দশ শতকে এটিকে এর রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল এছাড়া সবচেয়ে ধনী এলাকা ছিল এটি অস্তা সোনা মিশরে অনেক সোনা ছিল সেই কারণে সেই আকর্ষণে অনেক শাসক চলে এসেছিল যেমন মামলুক স্থানিস সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে অটোমান নাইনটিন সেঞ্চুরিতে এবং অবশেষে ব্রিটিশ উনিশশো থেকে কুড়ি সেঞ্চুরিতে এসেছিল আর এইসব হামলাকারী মিশরের কায়রো শহরটিকে প্রসারিত করেছে এবং উনিশশো সালে মিশর স্বাধীনতার পর আরও লোক কারো দিকে মুভমেন্ট করতে শুরু করে ভালো সুযোগ ভালো জীবনযাপনের জন্য আর দেখতে দেখতে কায়রো শহরের সমস্ত জমিন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে আসা লোকেদের কম হলো না কারণ কি সেখানে এত অপরচুনিটি ছিল যে এবং অবশ্যই তারা সেখানে থাকতে শুরু করে এবং থার্ড অ্যাঙ্গেল রাজনীতি মিশর স্বাধীনতার পর থেকে সামরিক শাসন অধীনে ছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কোনো মেজার জেনারেল কারো জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে নজর দেয়নি কিন্তু তারপর মেজার জেনারেল নাসের কায়রো জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল এবং এটিকে সমাধানের জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে ক্যাপিটাল শিফটিং আইডিয়া প্রথম নাসিরের এসেছিল তার স্বপ্ন ছিল একটি অত্যাধুনিক রাজধানী শহর গড়ে তোলা এবং যার নাম দেওয়া হয়েছিল নাসরা সিটি স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারি আবাসন বাজার বিনোদনের জায়গা সব কিছু প্রস্তুত কিন্তু মূলধারা রূপান্তর আসলে কখনোই ঘটেনি কেন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন এখানে তো সব কিছুই ছিল কিন্তু লোক এখানে আসতে রেডি ছিল না কারণ এটি দেখুন এটি একটি বিজ্ঞাপন নাসরা সিটির তৈরি একটি বিল্ডিং এখানে টু বিএইচ ফ্ল্যাটের দাম দু হাজার তেইশশো কুড়ি মিউসরীয় পাউন্ড এবং থ্রি বিএইচ ফ্ল্যাটের দাম তেত্রিশশো পাঁচ মিউসরীয় পাউন্ড এবং এই সময় মিশরে অ্যাভারেজ স্যালারি ছিল সতেরো থেকে কুড়ি মিউসরীয় পাউন্ড হাউসিং রেট এতটাই ছিল যে মিশরিরা এটি অ্যাফোর্ড করতে পারেনি বিনা লোকে রাজধানী চলবে কিভাবে এবং তাই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং এরপর যখন কার্নাল আনোয়ার সাদত আসেন এবং সত্তর দশকে রাজধানী পরিবর্তন না করে আট নতুন ডেজার্ট সিটি তৈরি করেন অর্থাৎ আটটি বিলাস বউল শহর তৈরি করেন যাতে কায়রো জনসংখ্যা কমতে পারে কিন্তু তাও হলো না কারণ সাদত সেই একই ভুলই করেছিলেন যা নাচে করেছিলেন এই ডেজার্ট সিটি ফ্লাস হাউসগুলি ছিল কিন্তু তার দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া এবং সেখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আলাদা আলাদা ছিল এর ফলে সেই জায়গায় সিটি আশি পার্সেন্ট আনঅকুপাই ছিল এরপর কি হলো কি কারো শহরে কন্ডিশান আরও খারাপ হতে শুরু করলো আনএমপ্লয়মেন্ট নো স্যালারি ফুড ক্রাইসিস বাড়তি ফুডের প্রাইস এনার্জি ক্রাইসিস টেরারিস্ট অ্যাটাক এবং উপর থেকে মিলিটারি রুলস ছিল ফ্রিডম অফ পিস ফ্রিডম অফ প্রেস ছিল না এবং দু সালে মিশরের জনসংখ্যা ধৈর্য হারে ফেলে এবং পুরো মিশর জুড়ে বড় আকারে আন্দোলন শুরু করতে থাকে এবং সরকারও পড়ে যায় এবং দু সালে থাই শাসক জেনারেল আবেদ ফাটতে এল সিসি এলো মিশরে ইনফ্লুয়েশন এনার্জি ক্রাইসিস এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল এবং মিশরের জনগণ পজিটিভলি গ্রহণ করেছিল এবং ইনি মিশরে ক্যাপিটাল সিটি স্থানান্তরের ল্যান্ডমার্ক চিহ্নিত করেন এটি হবে কায়রো এবং নীলনদের মাঝখানে সেভেন হেক্টর স্কোয়ার কিলোমিটার প্রায় সিঙ্গাপুরের সাইজের সমান একুশটি রেসিডেন্সিয়াল ডিজিট এবং কুড়িটি ক্যাসিপারেট এছাড়াও আশি ফুট আইকনিক টাওয়ার এবং এটি আফ্রিকার সবচেয়ে বড় বিল্ডিং হবে নাম্বার ফোর ডিরেক্টর সিটি এই ডিস্ট্রিক্টে স্পেশালিটি গভর্নমেন্ট বিল্ডিং ডিফেন্স বিজনেস ডেডিকেটেড হবে এবং কায়রোর মিস্টেক না হয় তার জন্য সমস্ত গভর্নমেন্ট বিল্ডিং একে অপরে কাছাকাছি থাকবে এবং সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় বিষয় হলো যে মিশরে মিলিটারি হেডকোয়ার্টার ইজিপসিয়ান মিলিটারি অফ ডিফেন্স এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিলিটারি ডিফেন্স বিল্ডিং এটি এখানে থাকছে সবচেয়ে বড় গ্রিন রিভার পার্ক এটি নিউ ইয়র্ক শহরে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে দুই গ্রিন বড় এটিতে থিম পার্ক থাকছে যা ডিসমিল্যান্ড থেকে চার গুণ বড় হবে এবং দশ কিলোমিটার স্পেশাল এন্টারটেনমেন্ট পেস থাকবে যার মধ্যে 
রেজর্ট হোটেল প্ল্যানেটেরিয়াম মিউজিয়াম ও স্পোর্টস স্টেডিয়াম সব এবং পরিবহনের কথা যদি বলি ছশো তেতাল্লিশ কিলোমিটার রোড এবং স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম ও ইলেকট্রিক রেল এবং সাথে সাথে ব্র্যান্ড নিউ এয়ারপোর্ট থাকবে কিন্তু এইটি ঠিক আছে ভালো কিন্তু মিশরে তার পুরনো ভুল আবার পুনরায় ঘটাবে না তো যেখানে সব বড় এবং বিলাসবহুল বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু সাধারণ জনসংখ্যায় এটি অ্যাফোর্ড করতে পারবে তো এই প্রবলেম সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এর উপর কোনো খোলাসা হয়নি আশা করি তিনি এই ব্যাপারে ভেবেছেন এবার এখানে একটি ইন্টারেস্টিং কথা হলো যে বড় বড় বিল্ডিং যে কোনো স্থানে তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু কোনো ক্যাপিটাল সিটির ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃত সমস্ত জিনিস ওই শহরটিকে ভ্যালু দেয় তা ওই সমস্ত জিনিস কোনো নতুন শহরে স্থানান্তর করা যায় আসলে এই উত্তরটি হলো না সব বন্ধুরা মিশরে এই সিদ্ধান্তকে সঠিক না কি ক্যাপিটাল না চেঞ্জ করে কোনো একটি সেকেন্ড লার্জেস্ট সিটি তৈরি করতে পারত এবং কায়রোকে তার ক্যাপিটাল সিটি রাখতে পারত এই রকম কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যেতে পারে আপনি কি মনে করেন সরকারের ডিসিশন কি সঠিক না ভুল আপনার উত্তর নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এবং এই ভিডিও থেকে যদি কোনো শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং এই ধরনের আকর্ষণীয় ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে